ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜ್ಞಾನದೇಗುಲ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಜಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಈ ಬ್ರಾಜಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಸರು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ ಉಳ್ಳವನು ಇದು ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಜಿ ಅಂದರೆ ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮತ್ತು ಷಣುಹು ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲ ಅಂತ ಬ್ರಾಜಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬ್ರಾಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಈ ಹೊಳಪು ಅಂದರೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಎಮಿನೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಈ ಪದಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಷಣುಗು ಇದರ ಅರ್ಥ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಅಥವಾ ಶುಚಿಗೊಳಿಸು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡು ಇಂಥದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ಕಲ್ಮಶ ಅಂದರೆ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ದೈವಿಕ ಪ್ರಕಾಶ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಬರೀ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಐಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಜ್ಞಾನದ ಉದಯ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೋ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಲ್ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ ತತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ತತ್ವ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಲ್ ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಟ್ ಟಾಲ್ ಬಟ್ ಹೌ ಆರ್ ನಮಗೂ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೌ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಥ್ರೂ ನೋನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಈ ಎರಡನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿವೈನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧತೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಜಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾಶಕನ ಪಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನ
ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದು ಥಾಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ದೈವಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ದೈವಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಜಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಈ ಪದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನ